அறிஞர்களுக்கு வணக்கம் தொடர்ந்து சத்தம் பற்றிய கேள்விகளுக்கும் சத்தம் பற்றிய வினாக்களுக்கும் தொடர்ந்து விடையளித்து கொண்டு வருகிறோம் தொடர்ந்து நேயர்களின் கேள்விகளுக்கு செல்லலாம் சார் எஸ்பிடிஎஸ் நேரு ஒருத்தர் கேள்வி கேட்டிருக்காப்புல வழக்கறிஞர் மேல் எப்படி புகார் கொடுப்பது முதல்ல வழக்கறிஞர்களுக்குன்னு ஒரு அமைப்பு இருக்குது அதாவது தமிழ்நாடு மற்றும் புதுச்சேரி வழக்கறிஞர் குழுமம்னு சென்னையில் சென்னை உயர் நீதிமன்ற வளாகத்திலேயே பார் கவுன்சில் சொல்லுவாங்க தமிழ்நாடு பார் கவுன்சில் அதில் ஒரு அமைப்பு இருக்குது அதில் தலைவர் உபதலைவர் செயலாளர் இந்த மாதிரி பதவி வகிச்சிட்டு வராங்க இப்போ வழக்கறிஞர் மேலே நீங்கள் புகார் கொடுக்குறோம்னா வழக்கறிஞர் தொழில் செய் செய்வது தொடர்பான புகார்களை தான் கொடுக்கும் கொடுக்க முடியும் தனிநபர் இப்போ வழக்கறிஞர் ஒரு தனிநபராக இருக்க கடை வாங்கியிருக்காரு வழக்கறிஞர் ஒரு குற்றம் செஞ்சுருக்காரு கிரிமினல் அஃபென்ஸ் பண்ணுறாரு அப்படின்னா அதை வந்து சம்மந்தப்பட்ட துறைகளின் மேல் நீங்கள் வந்து பண்ணும்பா ஒரு கொலை பண்ணிட்டார் வழக்கறிஞர்னா நீங்கள் வந்து போலீஸ் ஸ்டேஷனில் கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்கணும் அடிதடி பண்ணிட்டார்னா போலீஸ் ஸ்டேஷனில் கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்கணும் இது ப்ரொசீஜர் ஆனால் அதே போல் சிவில் வழக்குகளையும் இருக்கும் பாருங்களேன் ஒரு வழக்கறிஞர் வந்து இடத்தை ஆக்கிரமிச்சிட்டார் இல்லை இடத்துலேருந்து காலி பண்ண மாட்டார் இந்த மாதிரி புகார்களை அந்தந்த நீதிமன்றங்களிலையும் அந்தந்த போ காவல் நிலையத்திலையும் கொடுக்கலாம் ஆனால் வழக்கறிஞர் தொழில் மூலமாக ஏற்படுகின்ற முறைகேடுகளுக்கு நீங்கள் வந்து தமிழ்நாடு பார் கவுன்சில்னு இருக்குது தமிழ்நாடு மற்றும் புதுச்சேரி பார் கவுன்சில் அந்த பா பார் கவுன்சில் சென்னையில் இருக்குது அதுதான் அலுவலகம் அந்த அலுவலகத்தில் நீங்கள் புகாராக கொடுக்கலாம் இந்த மாதிரி வழக்கறிஞர் சா தொழில் சார்ந்த புகார்னா எப்படி இந்த மாதிரி உரிய கட்டணம் வழக்கறிஞர் கட்டணம் வாங்கிக்கிட்டு வழக்க நடத்தாமல் விடுறது ஒரு பொய்யான தகவலை க தனது கட்சிக்காரர்கிட்ட சொல்கிறது இந்த மாதிரி விஷயங்களுக்காக இந்த மாதிரி விஷயங்கள் தொடர்பாகத்தான் நீங்கள் வந்து தமிழ்நாடு மற்றும் பாண்டிச்சேரி வழக்கறிஞர் குழுமம்னு சொல்லி சென்னையில் இருக்குது அந்த அலுவலகத்தில் புகார் கொடுக்கலாம் அப்படி புகார் கொடுக்கும் பட்சத்தில் அங்கே வந்து ஒரு ஒழுங்கு நடைமுறை கு குழுன்னு ஒன்று இருக்குது அதுக்குன்னு ஒரு வழக்கறிஞர்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பார் கவுன்சில் மெம்பர்களால் உருவாக்கப்பட்ட ஒரு ஒழுங்குமுறை குழு இருக்குது அந்த குழுவில் தலைவர் இருக்காங்க செயலாளர் இருக்காங்க ஒரு அமைப்பு இருக்கும் அந்த புகாரை அவங்க ஏற்றுக்கிட்டு உரிய வழக்கறிஞர்களுக்கு வந்து அழைப்பானை விட்டு வர சொல்லி அவங்க தரப்பு நியாயத்தை கேட்டு அவங்க வந்து நடவடிக்கை எடுப்பாங்க ஸோ முதல்ல நீங்கள் வந்து ஒரு வழக்கறிஞர் தொழில் சார்ந்த புகார்களை வழக்கறிஞர் குழுமத்துக்கு அதாவது பார் கவுன்சில் தமிழ்நாடு பார் கவுன்சில் ஆஃப் சென்னை அங்கே நீங்கள் அனுப்பிச்சு அவங்க மேலே நடவடிக்கை எடுக்க அவனை செய்யலாம் அங்கே ரெகுலேஷன் கமிட்டி இருக்குது அந்த ஒழுங்குமுறை குழு அந்த கமிட்டி வந்து அவங்க வழக்கறிஞர்களுக்கு உரிய அழைப்பானை விட்டு விசாரணை பண்ணி அது அவங்க மேலே ஒழுங்குமுறை பண்ணுவாங்க ஒழுங்குமுறைனா எந்த மாதிரினா அவங்க மேலே அந்த பார் கவுன்சில் டிபார் பண்ணுறது அவங்கள வந்து வழக்கறிஞர் குழுமத்தில் இருந்து நீக்குது இந்த மாதிரி முடிவுகளை அவங்க எடுப்பாங்க அதனால் நீங்கள் வழக்கறிஞர் தொழில் சார்ந்த பிரச்சனைகளை வந்து தமிழ்நாடு மற்றும் புதுச்சேரி வழக்கறிஞர் குழுமத்துக்கு கொடுப்பதன் மூலமாக நடவடிக்கை எடுக்கலாம் தொடர்ந்து சட்ட பஞ்சாயத்து சேனலுக்கு நீங்கள் கொடுக்கும் ஆதரவுக்கு மிக்க நன்றி தொடர்ந்து சேனலை பாருங்கள்